彼此心连心，感觉奇妙，让人不可思议。哦，别怀疑。你说我要干什么？我说了，这个花房种不出花来。你这个人怎么回事啊？你不帮忙就算了，你坐在这里舒舒服服的，还给我们泼冷水。你都没有去做，你怎么知道种不出来？你都没有种呢，你怎么知道它开不出花？我就是知道。那我还知道，只要努力了，就一定会有回报的。严先生，怎么样？现在要不要帮忙？还是说，你想要再尝一尝泥土的芬芳？走，今天哥带你去看一看蓝海一星的新总裁。严新成。嗯，今天公司里，庄总，严先生，不好了！一直在市场上与我们激烈竞争的流光珠宝集团的总裁汤总，他正带着一行人亲自来我们公司了。汤总，什么目的
，好像汤总是带了一份版式设计的专利证书。他说我们刚刚送去国际珠宝展的系列产品，全是抄袭了他们的原创设计。他要求我们即刻追回所有的系列产品，并向他们公司付巨额赔偿。庄大小姐，哟，不不不，应该叫先任的庄总，啊。都看清楚了吧？这是我们刘光三个月前跟国际著名的设计师共同合作的原创作品，已经在国际上申请了独家专利。但是在珠宝展的展览页上面，我居然发现了你们的作品跟我们是一模一样的。庄总，我真的想知道，您和您的团队是太欣赏我们刘光，还是说想在国际珠宝展览上面？给我们立一个下马威，汤总，这中间是不是有什么误会啊？证据和设计图纸都在这里，庄总，您还觉得这只是一个误会吗？产品设计创新也是经常发生的事情，严先生。您这话的意思是说，产品抄袭是你们公司高层所允许的，对吗？我告诉你们，国内设计业的名声就是被你们这帮人在国际上给毁掉的。汤总，不要曲解我的意思。蓝海一星向来尊重原创，绝不可能在国际珠宝展上借鉴其他公司的设计。更何况，展览尚未开幕，推荐页面仅供参考。汤总凭什么判定，我们推送的作品，一定和流光集团的专利设计一模一样呢？早就听说庄大小姐身边有位很厉害的人物，今天果然闻名不如一见。已经在珠宝展上展出的作品，居然到了你们的嘴里可以变作不存在。哼，好，我给你们一个机会，到时珠宝展开幕的时候。我倒想看看你们当着国内国际采购商的眼皮底下，能够交出一套什么样的货品来。哦，忘了告诉你们，如果到时候你们依旧拿出是这一系列的作品，那么不好意思，我们刘光一定不会给你们手下留情